Gracias amigos, tenemos noticias de último minuto. Existe una gran tensión entre Estados Unidos y Rusia y ahora advierten a Nicolás Maduro sobre una fábrica de armamento ruso. De hecho, estarían pidiéndole a Rusia ayudar a liberar y a sacar a Nicolás Maduro mientras que ellos están abriendo una fábrica de armamento. Una funcionaria rusa habría delatado a Nicolás Maduro. La portavoz del Servicio Federal de Cooperación Militar de Rusia dio a conocer que trabajan rápido para abrir la fábrica de Kalashikov en Venezuela, que se espera para el 2022, pero estaba paralizada por corrupción desde el 2001. Mientras tanto, esto se trata de negociaciones. Joe Biden y Putin están conversando nuevamente en medio de varios temores para frenar escaladas de amenazas y la tensión internacional. También estarían hablando de eh, cuál es la influencia que hay en cada región. Y adivinen, están negociando. Mientras tanto, el gobierno de Rusia estuvo presionando para la construcción de esta fábrica de fusiles para que culminara ya el próximo año, ya que esto tenía más de 20 años que no se podía eh, realizar. Pero todo esto es a la vez que... Biden y Putin mantienen su segunda llamada en menos de un mes ante la militarización rusa en la frontera con Ucrania. Ellos están dispuestos a ayudar. La Casa Blanca dijo, haremos esfuerzos diplomáticos con Rusia, pero para eso él va a tener que hacer cosas también a cambio. Nosotros podemos echar para atrás todos los militares de la OTAN, ¿verdad? Pero él también va a tener que darnos algo más. Nosotros eh, le hemos solicitado en varias ocasiones que estamos eh, muy interesados en la parte geopolítica que eh, incluye por supuesto la ubicación de Venezuela como un punto bastante estratégico para varios eh, gobiernos como Irán, eh, China y por supuesto Rusia. Así que por ahora esa fábrica de fusiles de Rusia en Venezuela ha sido muy mal eh, eh, hablada, o sea, la han criticado muchísimo ya que eh, Venezuela no debería estar haciendo esos gastos para pagarle a Rusia cuando Rusia en realidad no le importa nada y ellos necesitan hospitales, necesitan más alimentos, más médicos y así como un país como Venezuela que no produce petróleo, a pesar de que tienen toda la materia prima para hacerlo, ¿qué necesidad tienen para estar produciendo municiones y fusiles? Algo que en realidad eh, es una locura si vemos eh, el costo eh, beneficio verdad pero los representantes del régimen de maduro tuvieron que viajar a moscú para explicar al kremlin el estado de la obra y también por qué se ha atrasado por supuesto eh, venezuela está viviendo casi en una era soviética algunos dicen que Estados Unidos habría temblado porque este gobierno de rusia y el régimen iba a permitir que Putin estableciera una fábrica de fusiles. Pero hay especialistas rusos desde hace mucho tiempo allí eh, que están preparando los equipos y la línea de montaje. Y este, para, para Estados Unidos esto significa que crece la influencia de Putin en Venezuela. Estados Unidos ha advertido en varias ocasiones esa influencia que no sería la apropiada y sigue en realidad es saqueando y aprovechándose de lo poco que le queda a Venezuela. Eso eh, lo hacen en realidad con otra intención, tener a militares rusos en Venezuela con armamento y poder entonces negociar eh, con países como Estados Unidos. De hecho, ya Putin lo había dicho, que le preguntaran a los estadounidenses cómo se sentirían si ponen a soldados militares entre México y Estados Unidos o entre Canadá eh, y Estados Unidos. Solo lo dijo para probar su punto de que Estados Unidos está muy cerca de Ucrania con la OTAN. Pero Rusia no le interesa a Nicolás Maduro, ni tampoco casi el dinero que le deben. No quiere pasar de tonto a Putin, por supuesto, pero lo que le interesa a ellos es la posición geopolítica, porque desde Venezuela Putin sí podría entonces coaccionar un poco a Joe Biden. Y esto sale a relucir justo antes eh, o a la vez que se estaba realizando una llamada eh, telefónica programada eh, a última hora entre Joe Biden y Putin. O sea que eh, las conversaciones de hoy han tocado el tema de Nicolás Maduro porque todos los gobiernos lo usan para negociar. Maduro es utilizado por varios eh, países. Mientras tanto, ahora mismo estarían este, esperando eh, que se logre no solamente eh, 
que una retirada ¿verdad? militar en Ucrania, sino también que esa negociación tenga algo que ver con eh, que Rusia también vaya sacando sus manos en Venezuela, porque Nicolás Maduro ya no, ya no recibe casi apoyo de Rusia, ¿verdad? Rusia en realidad toma lo que necesita o hace lo que necesita, pero ya no ayudan a Venezuela realmente con dinero como antes, ya dejaron de prestarle dinero, al igual que China, o sea, no hay manera, pero lo que existe todavía es la presión geopolítica que se está realizando. Así que Maduro eh, estaría siendo advertido, por supuesto, de esta fábrica de armamento y estaríamos viendo que entre Joe Biden y Putin estarían realizando una segunda conversación telefónica. Todo esto sí por Ucrania, pero al final tienen que ver también con eh, los sectores eh, de diferentes regiones. ¿Por qué? Porque Putin así mismo está molesto. Él quisiera poder poner en México a militares para que Estados Unidos sepa lo que se siente. Y también habló de que cómo se pelearon los territorios ¿Verdad? Eh, eh, ya sea California o Texas, eso, esos estados que se pelearon, ¿verdad? Eh, México y Estados Unidos, que Estados Unidos le quitó en su, en su momento. O sea, el, el sujeto tiene un punto y eso es lo que están discutiendo con Joe Biden. Pero Estados Unidos dijo de todas formas que ellos van a ayudar en todo lo que puedan, todos los esfuerzos diplomáticos, pero que si Putin sigue con ganas de eh, agarrar... Ucrania, ellos van a tener que responder. Asimismo, se estarían negociando eh, algunas cosas con eh, el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que en el diálogo en México, por supuesto que había una silla para Rusia, una silla y eso es lo que han estado usando siempre. Eh, Putin siempre ha estado usando esa, a, ese as bajo la manga de eh, poder eh, amenazar o decir que mientras que ellos están con Venezuela, y que pueden incluso meter eh, cosas allá. Ellos tienen contratos desde hace muchísimos años, 2001, ¿verdad? De cooperación militar. Entonces, por supuesto, ahora es cuando más eh, le puede funcionar eso a un Putin. Y también Nicolás Maduro, que no le queda de otra. Eh, Maduro, mientras tanto, eh, sigue tratando de ver cómo se zafa de la Corte Penal Internacional. Ahora ha hecho con su asamblea ilegítima cambios eh, que son inconstitucionales eh, cambió y bajó de 33 a 20 los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, dicen que eso era para complacer a la Corte Penal Internacional o también porque ese era lo que se había tocado en el próximo tema de los diálogos de México, era eso pero lo que quiere la Corte Penal Internacional es que se reemplace, no que lo corten nada más, ¿verdad? claro, quitó a muchos chavistas también entonces eso podría ser algún tipo de eh, estrategia también con lo que viene con Varinas, porque Varinas va a ser el punto de ebullición para que se dé una especie de implosión social, militar y eh, el mismo chavismo estaría en contra de Nicolás Maduro porque eh, no se sabe muy bien en realidad si eh, a quién va a apoyar a un Jorge Arriaza, eh, si estaría eso dentro de los planes de Diosdado Cabello o simplemente es que Maduro se está preparando para poder él manejar eh, en caso tal de que tengan que invalidar algún tipo de, eh, de algún candidato que gane en Barinas. Eso es una fuerza que están haciendo ahora mismo entre eh, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Así que por ahora eh, le advierten a Nicolás Maduro sobre la fábrica de armamentos ruso. Eh, Estados Unidos sigue con esta tensión y estarían hablando también de cómo podrían eh, Estados Unidos a Rusia le ha solicitado que cómo ellos podrían eh, ayudar nuevamente para que eh, Venezuela no se convierta en un estado como de Rusia sino que sea con mucho respeto que no se hagan este tipo de fábricas cuando lo que se requiere son hospitales etcétera y que no se estén aprovechando al igual que lo hace Irán Irán es un tema un poco eh, más diferente y también eh, el tema que existe ahora mismo con los disidentes y con Colombia que ahora habrían dicho que están eh, preparándose entonces para entrar a la Venezuela de Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.